Kali ini saya mau review untuk power station. Kita akan melihat kepada van power station. Eh? Um, sebelum kita lihat kepada power station, kalau kita mau tahu tentang uh, sumber elektrik, biasanya sumber elektrik ada tiga jenis lah. Sama ada kita menggunakan power station ataupun generator inverter. Perbezaannya power station macam bateri lah, macam power bank. Generator dia itu menggunakan petrol dicampur dengan 2T. Inverter itu biasanya dia menggunakan bateri macam bateri kereta dan dia guna inverter untuk tukarkan daripada AC-DC lah. Okey, kalau kita lihat kepada Vanpa Power Station, uh, kita lihat kepada ini dia ada sistem uh, on-off power di belakang. Lepas tu uh, dia ada screen LED lah. Memang biasalah Malaysia di antara 220 volt sehingga 240 volt. Uh, dia juga ada lampu di sini. Lampu di hadapan dua lah. Jadi boleh digunakan sebagai lampu juga. Okay, boleh ditutup. Uh, dan boleh di on off lah. Dia punya power. Dia ada berapa power di sini. Kita lihat dia ada dua source power socket. Dan dia ada dua... Eh, satu type C untuk charge foam dan juga satu yang USB lah dan cara charge Vanpa power station dia sudah diberikan satu tempat charger macam ni dia datang sekaligus lah dengan chargernya chargernya agak kuat juga uh, chargernya adalah dalam tu nak mana sudah tu ah uh, outputnya 12.6 volt okay 12.6 volt Uh, charge pun agak laju lah dalam screen dia dia akan show uh, apa dia punya volt dia dan dia punya peratus bateri jadi kita pun boleh tahu lah berapa bateri yang sudah digunakan uh, biasanya bila charge tengok sini lah asal sudah penuh boleh stop sudah ok uh, vanpa yang saya beli ini adalah untuk 400 watt saja 400 watt Uh, dan dia punya jumlah berapa m hour uh, 120 m hour okey 120 k m hour kalau kita convert nanti ialah berapa itu ah uh? 444 watt hour lah okey ya yeah. soalan yang kita mau jawab hari ini ialah bagaimana memilih uh, power station yang sesuai dengan kamu lah <coughs> jadi untuk pilih power station yang sesuai uh, mesti kira dulu okey jadi apa yang perlu kamu kira Contohnya kalau kita mau pilih power station kan Yang first kita mesti kira wattnya Maksud saya apabila contohnya bagi saya saya gunakan ini untuk camping Ataupun waktu di rumah ada blackout Dia akan menjadi power untuk saya punya kipas uh, dan lampu lah uh, Jadi untuk semua kegunaannya kita kena lihat uh, berapa watt yang diperlukan Dan dia mesti tidak melebihi Uh, 400 watt yang saya telah belikan Jadi bila kamu beli nanti tu Terpulang kepada kamu Watt berapa yang diperlukan Ada yang perlu 300 saja Ada yang perlu 500 Ada yang perlu 1000 watt itu Jadi biasanya yang paling basic Yang boleh kita gunakan uh, Power station ini Macam power bank Iaitu lampu dan kipas Paling basic lampu dan kipas Dan lampu dan kipas kalau kita tengok Watt dia sangat rendah jadi uh, yang ini dia tidak tulis wattnya sebab kita nak charge kan bila kita charge itu wattnya yang ditariknya ialah kita kena kira lah jadi cara kiraan uh, watt kalau dia tidak bagi untuk kira watt itu kita ambil dia punya amp darab dengan dia punya volt kita akan dapat wattnya jadi kalau kita lihat sini dia punya input itu 5 volt saja dia punya amp dia tidak tulis tapi biasanya ini jenis yang lama Paling-paling uh, pun 2M lah ya. Jadi 5 darab 2 sini Jadi sini dia punya charging wattnya 10 watt Jadi 10 watt saya ada 400 ini Saya boleh charge sekaligus 40 buah uh, lampu ini pada masa yang sama Jadi memang tidak masalah lah Jadi saya boleh charge uh, berbagai-bagai lampu pada waktu yang sama jadi apa yang saya buat ialah kadang-kadang kita adakan extension wire. Saya guna ini LD Neo. Dalam extension wire ini saya boleh kasih pasang. Plug in. 
dan saya akan charge lah uh, masing-masing dan saya tidak takut bahawa dia tidak melebihi wattnya kenapa ini penting sebab kalau kita punya penggunaan wattnya melebihi watt yang diberikan oleh power station apa yang terjadi ialah power station kita mungkin akan rosak okay? dia mungkin akan merosakkan power station kita dan tidak lagi boleh digunakan jadi lampu memang antara yang paling kecil watt jadi tidak perlu risau lah jadi kita lihat kepada kipas pula yang ini kipas Opola uh, dia punya charging dia pun agak rendah jadi inputnya di sini 5 volt 2 amp 10 watt saja ok 10 watt untuk charge ok untuk charge contohnya kalau malam pertama saya sudah habis bateri uh, kipas ini saya boleh charge lah keesokan harinya boleh charge balik kipas ini dan tidak akan menjadi masalah sebab saya boleh charge full malam kedua boleh guna lagi jadi untuk charging fan nya agak rendah lah kalau kita lihat fan macam ni pun uh, ini output lah input nya di sini tu nah sama lah 10 watt 5 volt darab 2 ampere 10 watt jadi tidak menjadi masalah untuk charging tetapi um, kalau kamu nak guna contohnya lah kipas lah pada waktu camping uh, kamu bawa family pergi tempat yang panas kamu nak guna camping kipas yang besar macam ini yang tidak boleh di charge okay? jadi bagaimana kita boleh pasangkan tidak uh, sama ada ini akan merosakkan power station saya kalau saya pasang adakah dia akan melebihi senang saja jadi kita lihat kepada wattnya juga dan di kipas yang biasa kita beli itu juga ada ditulislah uh, jumlah wattnya di sini wattnya tunah 30 37 watt jadi tidak menjadi masalah kipas biasanya di bawah 50 watt Okay, di bawah 50 watt jadi kipas, lampu, semuanya kalau uh, kamu hanya memerlukan uh, kita mau guna lampu dan kipas sahaja dan charging handphone uh, 300 watt power station memadai okay, cukup sudah tetapi kalau tonton tuan puan kamu nak gunakan uh, contohnya lah ha, waktu pergi camping itu kamu nak gunakan contohnya masak nasi kita guna perim ha. Apabila kita guna perik nasi, perik nasi wattnya, walaupun dia tidak guna banyak elektrik sebab dia memakan masa yang pendek, tetapi dia punya power itu, dia punya watt itu, kita lihat sini mana watt dia. Uh, sini wattnya tidak tahu boleh nampak atau tidak. 450 watt. 450 watt. Jadi ini pada setiap waktu, uh, on saja, 450 watt Maksudnya Kalau saya pasang perik ini Pada power station ini Maksudnya Hangkang Terus tidak lagi berjalan power station Memang hancur lah Memang burn okay? Jadi tidak boleh pasang Tidak boleh try plug in Kalau uh, Memang sudah power station itu khas untuk kipas dan lampu saja Jangan kita bawa Dan kita cuba Kalau kita plug Eh kenapa perik nasi dia tidak masak ah, Sebab yang ini Sudah pun hancur Sudah pun rosak Sebab Power wattnya itu terlalu tinggi untuk power station. Jadi kalau nak perut nasi, belilah lebih kurang 1000 watt. Oke, okay? 1000 watt. Paling kurang pun 500 watt. Cuma masalah dengan wattnya ini kan, walaupun dia tulis 450, sebab itu uh, mesti jauh lebih hilang. Mungkin 500, 700 watt baru memadai. Kita tidak mau terlampau dekat nanti apa-apa terjadi kan. Uh, untuk yang hair dryer, uh, hair dryer ini pun agak yang meningkat sebab kadang-kadang wanita dia pergi camping lepas mandi dia mahu kasih keringkan rambut kan. Ah uh, kalau dia perlu keringkan rambut dan pot camping tu dia tidak ada bagi supply elektrik, ah uh, itu menjadi sesuatu yang sakit kepala disebabkan kita lihat ah uh, dia punya watt di sini boleh nampak kah? 1,800 watt, 1,800 watt. Power station yang melebihi 1000 watt itu memang sangat mahal sudah. Uh, pada waktu itu mungkin tonton perempuan kena fikir uh, bukan lagi power station, mungkin kena guna inverter atau guna generator lah. Kalau biasa menggunakan alat-alat uh, yang wattnya sangat tinggi. Okay? Jadi ini power station sangat sesuai hanya untuk kepada kejadian ataupun uh, kita yang pergi camping yang memerlukan watt yang tidak berapa tinggi. Okay, watt yang agak rendah, contohnya handphone, kipas, 
lampu uh, 10 lampu tiada masalah okey yang penting uh, jenis alat yang kita guna tu wattnya tidak terlampau tinggi jadi itu yang pertama kita lihat kepada wattnya yang diperlukan okey yang kedua kita perlukan untuk dalam pemilihan power station lihat kepada watt hour watt hour beza dengan watt ialah Watt ialah kekuatan elektrik tu pada satu masa Pzz, Berapa kuatnya Watt hour itu ialah bateri Berapa lama bateri kita boleh tahan Jadi kalau lihat kepada bumpa ini Watt hour dia tidak ditulis ya Watt hournya tidak dibagi tahu Bateri capacity dia menggunakan Mah ataupun mili amp hour Mili amp hour Jadi 120k mili amp hour Jadi 120 m hour jadi, M hour ini boleh kita mencari watt hour menggunakan formula yang sama dengan tadi. Kalau tadi M darab watt dapat eh, volt dapat watt, sekarang M hour darab volt itu kita dapat watt hour. Dan untuk bateri, biasanya dia memang menggunakan lithium. Nah, ini ialah lithium, lithium ion. Jadi, lithium volt dia ialah 3.7. 3.7. Okay? Kalau dia tidak tulis pun, kita tahu asalkan lithium. Jenis bateri ini memang 3.7 volt. Jadi 3.7 volt kita taraplah 120 m hour darab 3.7. Bateri ini ialah 444 watt hour. Jadi apa maksud watt hour? Jadi kiraannya ialah kita kena fikir. Contohnya saya nak bawa uh, saya nak bawa kipas ini. Okey, nak bawa kipas besar ini uh, pergi camping tepi sungai lah. Uh, tadi kita lihat lebih kurang 40 37 watt Jadi kita agaknya 40 watt 40 watt 400 watt hour ini Maksudnya 40 watt Darab 10 hour 10 jam Saya akan menggunakan 400 watt hour Jadi kipas ini dalam 10 jam 40 kali 10 400 watt hour Jadi habis Habis baterinya Kenapa habis? Sebab biasanya power station ini kita kena faham juga yang ketiga Ialah dia punya bateri itu tidak boleh guna sampai 0% Walaupun di sini kosong Sebenarnya dia sudah ada indikator di dalam Di mana dia safety-nya itu tidak benarkan, tidak biarkan kita menggunakan bateri itu sampai kering Kalau sampai kering tu bateri itu cepat rosak nah, Dalam 1-2 tahun tu hangkang sudah hancur, rosak sudah Tapi kalau dia mau bertahan lama dia mesti mesti tidak menggunakan sampai habis. Jadi biasanya kita boleh gunakan 60-70% lah, 60-70%. Maksudnya untuk 440 watt ini, saya boleh gunakan dalam 300 watt, 300 watt saja. Jadi dalam kalau guna kipas yang besar macam ni, 300 watt dalam 8 jam habis sudah, habis power dia, 8 jam. Jadi bergantung kepada apa alat yang diperlu, maka berapa kapasiti bateri yang perlu lah. Jadi saya menggunakan, biasanya cara saya, saya gunakan lampu yang sudah ada bateri. Nah, lampu bateri ini semuanya 10 watt, 10 watt, 10 watt. Ini ini uh, baterinya 10 ribu, 10 k, uh, 10 k uh, m, uh, apa tu? Ma, okay. Jadi 10 m hour, ini pun, ini berapa m hour? Ini 7.8 m hour, 7.8 m hour. Jadi tadi kita lihat semua sini adalah 120 k m hour saja. Jadi saya kira lah untuk ini saya boleh fully charge ini 10, ini 7.8 saya boleh charge ini dalam ini berapa ini 8 kah? 8 ataupun 10. Jadi saya kira semua itu cukup untuk saya charge sekali. Sebab bila saya pergi camping malam pertama charge penuh. Siap guna habis bateri Besok pagi bangun Charge Charge sampai petang-petang Cukup untuk malam kedua Biasanya malam kedua habis Habis bateri ini Pagi ketiga Hari ketiga itu Sudah packing Sudah baliklah Jadi tiada masalah bagi saya Untuk tiga hari dua malam Jadi untuk uh, Tonton kawan-kawan Kamu kena fikir Dan kira sedikit uh, Berapa bateri yang diperlukan Makin banyak elektrik uh, Seperti ini Makin banyak bateri yang diperlukan. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah. Uh, ada juga cara tambahan nanti bila tidak cukup bateri sini. Uh, Vanpa juga ada jual solar. Solar panel disambung kepada alat power station ini. Maksudnya setiap hari boleh terus charge 
alat-alat pada waktu yang sama solar akan charge bateri inilah jadi yang kalau itu uh, tidak empat hari satu minggu pun tiada masalah okay so there you go uh, Vanpa power station uh, agak sesuai saya suka sebab yang ini low spec ah uh, maksudnya dia ini adalah budget uh, Vanpa energy ini semua brand dia budget brand budget dia bukan brand yang high spec punya okay tapi cukup guna memadai untuk bagi mereka yang baru mau mula pergi camping baru mau mula guna alat yang uh, power station okey ini power station first yang sangat cukup lah sangat baik okey vanpa uh, boleh digalakkan kamu beli okey thank you